ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പഞ്ചാബി വെജ് ഡിഷു ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദാൽ തട്ക്ക എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇത് ദാൽ തട്ക്ക അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മൈക്രോഗ്രീൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൂർ ദാലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടണം ഇനി വേവിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് സാമ്പാറിനെ വേവിക്കും പോലെ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും മതിയാവും ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിന്റെ മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർക്കുക ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവാം നെയ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയില് കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇതിൽ പക്ഷെ ഓത്തന്റിക് റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നെയ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇത് ഇത്രയും ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു മണം വരും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാക്കി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളകാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പച്ചമുളക് കൂടാതെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് നോക്കി ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓൾറെഡി ദാലില് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബാക്കി പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക പൊടികളൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം ഞാനിതൊരു വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ചേർക്കാം ടൊമാറ്റോ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗം വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പൊ ടൊമാറ്റോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിൽ മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കൈ നിറച്ച് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ചൂട് കൊണ്ട് ചുരുങ്ങി പോകും ചുരുങ്ങി നമ്മുടെ കറിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കൂടെ ഇല്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ പോഷകഗുണം നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതുവരെയും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ മൈക്രോഗ്രീൻസ് എല്ലാം ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാല് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല തിൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കാം അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി മല്ലിയില നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം ദാലും മസാലയും കൂടി കുറച്ചു നേരം ഇതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് മസാല ദാലിലൊക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നവരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് നോക്കി ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു വിള
അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദാൽ തട്ക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തും കൂടെ ഇല്ല ദാൽ തട്ക്കയുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പൊ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫ